हाय ऑल दिस इज अंजलि और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स सब्जेक्ट व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर बीसीए स्टूडेंट्स फॉर बीटेक स्टूडेंट्स एंड फॉर बीएससी कंप्यूटर साइंस एज वेल सो जब आप प्लेसमेंट्स के लिए जाते हो आफ्टर योर बीसीए एंड बीटेक तब भी डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हेल्प करता है आपको to improve your programming logics. So इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो कि डेटा हम कैसे मैनेज करते हैं उस पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं देन वी हैव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स कि किस तरह से काम करने से आपका सिस्टम का टाइम और मेमरी कम लगेगी किस तरह काम करने से ज़्यादा लगेगी सो वी हैव टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल सो ये सारी चीज़ें हम डेटा स्ट्रक्चर्स में सीखेंगे और ये आपको प्लेसमेंट्स में भी पूछी जाएंगी सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सो अभी जो मैं डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ दिस इज स्पेसिफिक टू द सिलेबस गिवन बाय आईपी यूनिवर्सिटी फॉर बीसीए बट इट इज़ ऑलमोस्ट सेम फॉर बीटेक आल्सो इसमें एक टॉपिक मिसिंग है जो मैं ऐड करूँगी दैट इज़ ग्राफ्स और दूसरी चीज़ जो इसमें मिसिंग है वो है सॉर्टिंग टेक्निक सिर्फ तीन लिखी हुई है इंसर्शन सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट लेकिन हम टोटल एट सॉर्टिंग टेक्निक्स करेंगे दैट वुड बी इंसर्शन सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट मर्ज सॉर्ट हीप सॉर्ट क्विक सॉर्ट रेडिक्स सॉर्ट और अगर कोई एक आधी रह गई है सो टोटल देर वुड बी एट सॉर्टिंग टेक्निक्स राइट सो दिस इज द सिलेबस वेर वील बी डूइंग इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स दैट इज द बेसिक टर्म्स यूज इन डेटा स्ट्रक्चर्स हाउ वी ऑर्गेनाइज द डेटा एंड क्लासीफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स देन वील बी स्टार्टिंग विद अरेज and then after that stacks and queues list trees as you can see यहाँ पे graph mention नहीं है लेकिन trees बहुत detail में हैं trees avl trees b trees वगैरह भी हैं so ये सब तो हम करेंगे ही इसके साथ साथ graphs एक topic होता है data structure में वो भी मैं आपको करवाऊँगी क्योंकि वो बी टेक में होता है बी सी ए में नहीं है आई पी यूनिवर्सिटी में बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो बी सी ए का कोर्स है उसमें ग्राफ भी कराती हैं सो वी आर गोइंग टू कवर द होल बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स लेकिन अभी शुरुआत हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली करेंगे और जो जो टॉपिक्स उसमें मिसिंग है वो भी हम कोर्स में बाद में ऐड करेंगे ठीक है सो दिस इज़ फॉर आईपी यूनिवर्सिटी द सब्जेक्ट कोड इज़ बी सी ए वन जीरो फाइव आपने यहाँ सिलेबस देख ही लिया है ठीक है तो सबसे पहली चीज़ जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिक टर्मिनोलॉजी अब बेसिक टर्मिनोलॉजी डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या यूज़ होती है कि आप डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हो कैसे स्टोर कर रहे हो दैट इज़ योर बेसिक टर्मिनोलॉजी ठीक है जैसे कि हम कहते हैं इंसर्ट डिलीट सर्च सॉर्ट सो दीज आर द टर्म्स विच वी यूज एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म विच वी यूज इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू टॉक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर ठीक है ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होती है बट अभी एक ओवरव्यू के लिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम मीन्स कि कितने स्टेप्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगते हैं या कितनी मेमोरी ली जाती है सो so, हमारे पास दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपका एल्गोरिथम टाइम कितना लेता है सॉल्यूशन के लिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कि स्पेस दैट मींस रैम कितनी चाहिए उसको अपना काम करने के लिए सो दैट इज़ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड जब भी हम कोडिंग करते हैं देर इज़ ऑलवेज अ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ ना वॉट डू मीन बाई दिस सो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है कि अगर आप एक प्रोग्राम का लॉजिक सोचोगे और आप कोशिश करोगे कि टाइम कम से कम लगे तो आपको हो सकता है रैम ज़्यादा यूज़ करनी पड़े अगर आप सोचोगे कि रैम कम से कम लगे तो हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ हम सी में प्रोग्राम बनाते हैं टू स्वैप टू नंबर्स ठीक है आपने अगर मेरी सी वाली प्ले भी पढ़ी है तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है दैट इज़ टू स्वैप टू नंबर्स और वो दो नंबर्स को हम स्वैप दो तरीके से करते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल सो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या होता है इंटरचेंजिंग द टू नंबर्स ठीक है एक तरीका जो थर्ड वेरिएबल यूज़ करके होता है वो ये था कि हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें ए को पुट कर देते हैं फिर बी को ए में पुट कर देते हैं और बी में वापस टेम्प को पुट कर देते हैं सो इस कोड में मेरे पास तीन असाइनमेंट स्टेटमेंट है असाइनमेंट स्टेटमेंट में बहुत कम टाइम लगता है सिर्फ एक मेमोरी की वैल्यू दूसरी वैल्यू में कॉपी करनी है कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है सिर्फ असाइनमेंट हो रही है सो वी आर यूजिंग थ्री वेरिएबल्स ओवर हेयर लेकिन टाइम बहुत कम लग रहा है ठीक है दूसरा तरीका होता है जहाँ पर हम कुछ ऐसा लिखते हैं ए इज़ इक्वल ट
then b is equal to a minus b and then a is equal to a minus b. So, ye jo tarika hai, this will also swap two numbers but without using the third variable. Is me temp ki zarurat nahi hai mujhe, jaysay mere paas agar do numbers thay 10 or 5, a me 10 hai, b me 5 hai, to mene a me 15 aagya, ab kya hooga, 15 minus 10, so next statement me aapke paas b me 5 aa jayega, agli baar 15 minus 5 hooga, to a me 10 aa jayega, interchange hooga hai, interchange hooga hai, bina tisra variable use ki hai, matlab aapne memory kam use ki, लेकिन अगर आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखोगे तो अभी भी स्टेटमेंट्स तीन हैं ऊपर वाले कोड में तीन स्टेटमेंट्स असाइनमेंट थी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा सीधा वैल्यू उठा के दूसरी जगह पे डाल दो लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है आप a is equal to a plus b कर रहे हो दैट्स अ अरिथमेटिक ऑपरेशन बीइंग डन और उसके बाद असाइनमेंट हो रही है सेम वे सेकंड वाले में भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है थर्ड वाले में भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है so, bar bar arithmetic operation perform ho raha hai, uske baad assignment hoti hai. So, it's clearly visible ki is code mein time zyada lagega. No doubt ki ek variable kam use ho raha hai, lekin time zyada lag raha hai. Pehle wale code mein time kam lag raha tha, lekin memory zyada lag raha hai. Is cheez ko time space trade off kehte hai. Ki aap time bachao ge, to memory zyada lagegi. Memory bachao ge, to time zyada lagega. Thik hai? So, hamara कोशिश क्या होनी चाहिए अब जब हम एल्गोरिथम्स बनाते हैं व्हाट शुड बी आर बेसिक क्राइटेरिया आर बेसिक क्राइटेरिया इज टू सेव द टाइम मेमोरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास हमारे पास आजकल बहुत रैम होती है वर्चुअल मेमोरी के कांसेप्ट्स हैं यू हैव इनफ रजिस्टर्स इन सीपीयू बट आई हैव टू मेक द एल्गोरिथम वर्क फास्टर सो वी शुड थिंक ऑफ अ कोड जो कि आपका टाइम सेव करे सो so, हम इसीलिए जनरली जो कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑल द एल्गोरिथम सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स वी विल बी डिस्कसिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू सॉल्व एन एल्गोरिथम राइट अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है फॉर सिंगल स्टेटमेंट्स फॉर कंडीशंस फॉर लूप्स फॉर रिकर्शन so, किस तरह से complexity calculate होती है? Complexity को show करने के तीन basic notations होते हैं, that is omega notation, theta notation and big O notation. So, big O notation हम use करते हैं for comparing the algorithms, but theta notation, omega notation और big O notation का क्या मतलब है, we will be discussing in the next video. So, next video में I'll be telling you all these three and how to calculate the big O notation. So, वो हम करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, different types of data structures you have data type uh, jo data structure hai wo broadly two categories mein divided hai that is linear data structures and non linear data structures iska matlab kya hai linear is jahan par ek ke baad ek element arrange hota hai ki aapke paas first value hai second value hai third value hai. you can number them like this non linear mein aisa nahi hota hai so linear mein aapke paas aa jayega aapka sabse basic that is arrays then we'll have stack queue and linked list so that will come under linear category so yahan pe aa gaya stack queue and linked list ye sab linear mein aa jayega aur non linear data structure ko hum kehte hain jahan pe line nahi hai obviously that is trees and graphs so this is all what we will be doing in the complete course and we will be performing various operations on these data structures like searching, sorting, insertion, deletion, traversal, merging ye sab kuch kaise perform hota hai different different data structures pe in ki applications kya hoti hai so hum ye sare karenge or once we'll do the basic uh, syllabus after that we'll do a number of programs jo aap se competitive examination placements mein poochhe jate hain data structures mein jo aapko wahan pe de diye jate hain ki aap ispe work karo so that they hire you uh, from your technical interview so we will be doing a number of competitive questions as well once we do the basics of data structures so bane rahiyega till the end of the course aaj to pehla introductory video hai abhi bahut videos aayenge aur aap bahut kuch seekhoge data structures ka through these videos theek hai and always feel free to ask your doubts. Jo bhi question dimaag mein aata hai. Kuch bhi uh, ye aise nahi kar sakte ya ye aise nahi ho sakta ya isko kisi aur tarike se kar sakte hai. Whatever you get in your mind, always feel free to write to me. Comments mein likho jo bhi aap bolna chaate ho, discuss karna chaate ho. I'll surely discuss that. I'll surely try to answer your doubts. And that is it for this video. This was just the introduction. 
to know what do we mean by complexity of an algorithm and what all we are going to study in data structures. Next video may hum karenge different complexities that is theta, omega and big O notation or say calculate kaise karte hai. That's it for this video. Do like it, share it with other students who are interested in learning data structures and agar aapne subscribe nahi ki hai channel ko so do subscribe it's free of course you don't have to pay anything to watch these videos so do subscribe and keep watching keep learning thank you